নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের মাই টিভি স্টুডিও প্যানেলে বিশেষ কিছু মানুষদের নিয়ে আমি ট্রেনে আপনাদের সঙ্গে যে বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো তা হচ্ছে শিক্ষার দীপ্তিময় ছটা যে সময়টায় দাঁড়িয়ে আমরা আজকের দিনে এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে বেশ কিছু আলোচনার পর্বে সহজপাঠ যখন আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছিলাম তখন শিক্ষার দরবারে কত সহজে শিক্ষার উপায় আপনাদের সামনে নিয়ে আসাটাই ছিল আমাদের একটা নতুন প্রজেক্ট আজকে এক অনবদ্য এবং অন্য মেজাজের এক অনুষ্ঠান দেখবেন যাকে বলতে পারি আমি এক কথায় মোটিভেশনাল স্পিকার এবং এডুকেশন অ্যানালিসিস্ট আমার সঙ্গে একজন রয়েছেন আগে তাকে স্বাগত জানাবো তারপর আজকে স্টুডিও প্যানেলে যিনি মধ্যমণি হট সিটে প্রেজেন্ট রয়েছেন তার সাথেও আলাপ পর্বটা সারবো আসুন স্বাগত জানিয়ে নিই আমার অত্যন্ত প্রিয় গুরুজন দীপঙ্কর দা দীপঙ্কর দা অনেক অনেক স্বাগত তোমাকে নমস্কার আজকের এই অভিনব ভাবনা এটা বলা যেতে পারে যে আজকে নতুন প্রজন্ম বা কোথাও একটা আমাদের এই যে জেনারেশন গ্যাপ নিয়ে আমরা আলোচনা করি সেক্ষেত্রে এডুকেশনটা ইজ আ আলটিমেট মোটো এই দিয়ে আমরা শুরু করি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে ধারাপাত আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন মধ্যমণি তার সাথে একটু আলাপ পর্বটা সারা নমস্কার আমাদের আজকের যিনি মধ্যমণি আমার শ্রদ্ধে পরম শ্রদ্ধ শ্রী বিনোদজি মহারাজ স্বাগত আপনাকে নমস্কার ওনার পরিচয় দিতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় উনি জ্ঞানেশ্বর লোকসেবা মিশন ওখান থেকে এসেছেন ওনারা আমাদের এই আজকের এই সমাজের বুকে ওনারা বিভিন্নভাবে কাজ করে বেড়াচ্ছেন কিভাবে এই যে সামাজিক মূল্যবোধ এই সামাজিক মূল্যবোধের ওপরে ওনারা বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে বেড়াচ্ছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু জায়গায় ওনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছি এবং সব থেকে বড় কথা যেটা মূল কথা ভ্যাগারেন্ট হোম এবং ক্রাইম সেল এগুলোতেও ওনারা কাজ করেছেন এবং সেখানে খুব সুন্দর একটা সারা পাওয়া গেছে তো আমরা মহারাজের থেকেই জেনে নেব অবশ্যই তাই এবং দীপঙ্কর দেখুন আজকে এই যে যে দুটো নাম আপনি নিলেন অত্যন্ত ভয়টাল একটা মন মানসিকতা মানুষকে যে ক্রাইমটা করাচ্ছে আবার সেই মানসিকতাকেই বদলে ফেলা যায় একটা সেল হোমে থেকে আসি মহারাজ আপনাকে অনেক স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে যে শিক্ষা নিয়ে শুরু করেছিলাম যে আজকের এই শিক্ষা ব্যবস্থাটা কোথাও একটা কি মনে হয় না যে নতুন প্রজন্মকে আমরা কোন দিকে ঠেলে দিচ্ছি কোথাও কি একটা আমাদের প্রয়োজন আছে যে আজকে গুরুজনদেরকে শ্রদ্ধা ভক্তি মানা অনেক অংশেই এখন কিন্তু দেখা যায় না আসবো মহারাজ আপনার কাছে এইটা একদম ক্রুশিয়াল প্রবলেম বার্নিং প্রবলেম মানে জ্বলন্ত সমস্যা ছোট থেকে বাবা মা প্রত্যেকেই ভাবে যে আমার বাচ্চা দেব সন্তান আমার বাচ্চা সাধারণ নয় আমরাও বলি সত্যি অসাধারণ কিন্তু এই অসাধারণ যখন বড় হয় তখন বাবা মারই চোখের জল পড়ে আমরা ওই জায়গাটাতেই বেশি সমাধানটা নিয়ে দৌড়চ্ছি কেন না বাচ্চার কোথায় ত্রুটি হচ্ছে তার শিক্ষায় কোথায় ত্রুটি হচ্ছে যে লিটারাল এডুকেশান আমরা দিই আমরা স্কুলে পাঠাই বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পাঠাই খেলাধুলা ইত্যাদি নানান প্রোগ্রামে তার ব্রেনকে ব্যতি ব্যস্ত করে রাখি ওটাতে কোনো দোষ নেই কিন্তু ওর সাথে সাথে আরেকটা কিছু দেয়া দরকার ছিল যেটা দেয়া হয়নি সেটা আমরা অনেক সময় খোঁজ নিয়ে দেখেছি আমরা বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলে যখন যাই হাই স্কুলে যখন যাই বা কোনো পঞ্চায়েত রাজ ইনস্টিটিউশন বলি যেখানে হয়তো পঞ্চায়েতরাই আমাদের ব্যবস্থা করে দেন যে কিছু করেন তা এরকম বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমরা বাচ্চাদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করে দেখেছি যে তাদেরকে সব শেখানো হচ্ছে কিন্তু যেটা শেখানো হচ্ছে না সেটা হচ্ছে কি করে মানবিকতাকে বাড়ানো যায় অথচ আজকের দিনে যারা গবেষক মনস্তত্ববিদ তারা দেখছেন এই যে বাচ্চা বড় হয়ে খুন খারাপি করছে কারণটা কি বলছি তাদের সব গ্রোথ হচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না ইমোশনাল গ্রোথ এবং এই যে হিংস্রতা যেটা আপনি বললেন এবং দীপঙ্কর দাস শুরুতেই বললেন যে এই যে ক্রাইম সেলে গিয়ে 
কাজ করে অর্থাৎ সেই সমাজ সেবায় দাঁড়িয়ে মহারাজ তাদের সাইকোলজিক্যালি দিক থেকে আপনার কখনো মনে হয়েছে যে এই মানুষটি তো ক্রাইম করতেই পারে না সে কি সেই সেই জায়গা থেকে ক্রাইম করা সম্ভব হলো কি করে এটা সত্যি দেখলে অবাক লাগবে যে আমরা এক এক সময় ভাবি যে এই বাচ্চাটা কী করে ক্রাইম করতে পারে এক এক সময় আমি তো শুধু একা যাই না আমাদের ছেলেরাও যায় তা একটি বাচ্চাকে খুব গিয়ে আদর টাদর করছে তা যিনি জেল রক্ষী যারা তারা এসে বলছেন এই বাচ্চাটাকে খুব ভালোবাসেন আপনি না বলো হ্যাঁ তা আমাদের ওই ছেলেটি যখন বলছে হ্যাঁ তখন বলছে জানেন ও কেন এখানে এসেছে তো বলো কেন বলো বিশাল অপরাধ ও একটা বাচ্চাকে খুন করে ফেলেছে কোথায় ঠেলে ফেলে দিয়েছে কীভাবে মেরেছে সব ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম কারণ থাকতে পারে এমন কি আমি একদিন নিজে সেখানে বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছি একটি ছেলে তাকে আমার খুব ভালো লেগেছে কেন তার গলায় মালা আছে আর চৈতন্য আছে মাথাতে তা আমি তাকে দেখে বললাম তুমি কেন এখানে তা একদিন তার বাবাকে দেখতে পেলাম একদম গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাসী তাই বললাম প্রভু নমস্কার আপনি এখানে বললেন আমার ছেলের নাম এই এখানে আছে তা আমি বললাম ও তো আমার খুব প্রিয় ও তো ভগবানের নাম করে এখানে তা আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে এই ছেলেটিও কি করে এখানে চলে এলো একেবারে তাই এবং এই যে আজকে আমাদের মূল স্রোত যেটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম যে শিক্ষার ধারাপাতের কথা বলছিলাম এডুকেশন সিস্টেমটা আজকে অনেক বেশি আমার মনে হয় না সেই কংক্রিটটা রয়েছে মানে আমরা বর্ণ পরিচয়ের হাত ধরে বড় হওয়া একটা কথা আছে না মহারাজ যে মাতৃভাষা যার যেটা যে যত ভালোভাবে সেটি রপ্ত করবে আগামী ভবিষ্যতে বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে তার প্রবলেম হতে পারে না এই বিষয়ে আসবো হ্যাঁ কথা হচ্ছে যে মাতৃভাষা এর মধ্য দিয়ে তো শিক্ষা লাভ করতে হবে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান কিন্তু মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে শুধু শব্দে পড়ে থাকলে হবে না শব্দের গভীরে পৌঁছে একেবারে এবং এই যে বাংলাটা ঠিক আমার আসে না সেই বিখ্যাত কবিতাটি যেটি প্রচুর ভাইরাল হয়েছিল অথচ আমরাই গার্জিয়ানরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে বলি বাংলায় কম নাম্বার পেয়েছিস তো ঠিক আছে ডাজ নট ম্যাটার এই যে আবার ইংরেজির চলে আসা হ্যাঁ এই জায়গায় একটা কথা বলি যে বিদেশি ভাষা শিখতে হতে পারে কারণ ওটা কাজ চালাবার জন্য দরকার বাইরে যেতে গেলে বিভিন্ন প্রদেশে এমনকি আউট অফ ইন্ডিয়াতে যেতে গেলে তো দরকারই একেবারে কিন্তু মাতৃভাষাতে যে আমি যতই বাইরের ভাষা কথা বলি না কেন আমি দেখেছি মাতৃভাষার মধ্যে এক আলাদা আমাদের রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে না এই ভাষা তো এই ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ খুব জরুরি এবং এই ভাষার মধ্য দিয়ে আমি যত ইংরাজি পড়ি যেন মনে একটু কেউ বাংলা করে আমাকে বললে তারপরে ওই ইংরাজিটা বললে আমার বেশি আয়ত্ত হয় যেটা বললেন দেব তা এই জন্য আমাদেরকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে শিখতে হবে কিন্তু এটাও খেয়াল রাখতে হবে শব্দের একটা সীমা আছে সব সব কিছুকে এক্সপ্রেস করতে পারে না আমি শব্দ প্রেম বলতে পারি কিন্তু হোয়াট ইজ প্রেম সেটা কিন্তু এই শুধু শব্দের মধ্যে পড়ে থাকলে হবে না এই জন্য শব্দের গভীরে প্রবেশ করতে হবে শব্দের ভেতরে যে অনুভূতি আছে সেই অনুভূতি রাজ্যে কিন্তু পৌঁছাতে হবে সেটি এর জন্য খুব প্রশান্তি ভাব চাই এই যে মহারাজ এই যে আমরা সমস্ত প্রবলেম নিয়ে কথা বলছি দেবং কথা তুমি হয়তো একমত হবে আমার সঙ্গে যে তাহলে সলিউশনটা কোথায় কাজের পরিধিটা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাবে কারণ এই যে সামাজিক আমাদের মূল্য বোধটা যেটা আমরা এডুকেশনের পাশে পাশে এনারা যেটা করে যাচ্ছেন সেটা প্রত্যেকটা স্কুল কলেজে হওয়াটা উচিত বাঞ্ছনীয় আমি মনে করি সেইটাই যে কিভাবে মহারাজ আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পাচ্ছি বা যে সব ছেলেরা এডুকেশান এই এডুকেশানের মধ্যে পড়ছে আর কি আপনার যেটা আমি শুনছিলাম একটা হচ্ছে টিভিপি টিভিপি আর একটা হচ্ছে সিভিইপি মানে টিনেজ ভ্যালু এডুকেশান প্রোগ্রাম আর একটা হচ্ছে চাইল্ড ভ্যালু এডুকেশান প্রোগ্রাম 
তো এই ব্যাপারটা যদি একটুখানি আমাদেরকে খোলাসা করেন যে কিভাবে এটা হয় অবশ্যই ডিটেইলস আসবে তবে তার আগে মহারাজ এই যে আমরা এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে যে হতে কথা বলছিলাম কোথাও কি হয় না যে আজকে দিনে দাঁড়িয়ে বাবা মারাও সঠিকভাবে বুঝতে পারেন না তাদের ছেলে মেয়েকে কিভাবে এডুকেশন দিলে ভবিষ্যৎটা সুন্দর হবে আসব মহারাজ যে কথাটা দীপঙ্কর দাও বললেন আজকে এটাও দরকার আমার যিনি টিচার আমার যিনি মাস্টার তিনি এটা প্রায়ই বলতেন যে অর্ধেক শিক্ষা বাবা মার দরকার আর অর্ধেক শিক্ষা বাচ্চাদের দরকার কেন না বাবা মাদের সবাই নয় কিন্তু মানে মেজর পার্সেন্টটাই আমরা দেখতে পাই যে মেজর পার্সেন্টেজে যদি আমরা যাই তাহলে দেখব যে তারা জানেন না যে একটা বাচ্চাকে কেমন করে चिकित्सक लिखे प्रकृत एडुकेशन शुरू है मायर गर्भे गर्भेटेशन ओने এবার বাচ্চা যখন মায়ের গর্বে সেই সময় যদি মা মায়েরা সাধারণত কি করেন ডাক্তারবাবুরে তো বলে দিলেন যে আপনারা রেস্ট নিন ডাক্তারবাবুরা বললেন যে এই সময় টেনশান করবেন না ম্যাক্সিমাম তারা বই অনেকে পড়েন না তারা হচ্ছে অনেক সময় মানে উনিশশো বিরানব্বইয়ের কথা বলছি তখন কি ছিল টিভি টিভি ছিল রেডিও ছিল সিনেমাতে তারা এই সময়তে বেশিরভাগ সময় একটা এখন মোবাইলে এতে কি হচ্ছে না আমরা আমাদের মনের মতো এখন তো অনেক রকমের গেজেট বেরিয়ে গেছে আমরা অনেক রকম চ্যানেল অনেক রকম অ্যামিউজমেন্টের জিনিস আমরা সেটা এনজয় করতেই সেখানে এন্টারটেনমেন্ট করি তার ফলে কি হয় আমরা যেরকম যেরকম জিনিস দেখব তার ইমপ্রেশন প্রতিফলন ঘটছে তার ইমপ্রেশন বাচ্চার ব্রেনে তা ওইখানেই যদি দেখা যায় যে মা ড্যান্স ধামাকা দেখছে ও বাচ্চা কি করবো মাটিতে পড়েই কোথাও অপভ্রংশ তো শুধু বাংলার নয় বোধ হয় আমার মনে হয় শিক্ষা ব্যবস্থার যে অপভ্রংশ মহারাজ যে বিষয়টা দীপঙ্কর দা তুলেছিলেন পয়েন্টটা ওই বিষয়ে যদি একটু আসি যে টিনেজার দীপঙ্কর একটু কি বিষয় করেছিলেন টিনেজদের সমস্যাটা কি এইটা বুঝতে হবে আমি ছোটবেলা থেকেই ওদের সঙ্গে মিশ্রিত তাই ওদের প্রবলেমগুলো বুঝতে পারি পিরিয়ডে যখন পা দেয় যখন একটু হরমোনাল ফাংশনটা একটু চেঞ্জ হতে থাকে যখন তাদের বডিতে একটু কেমিক্যাল চেঞ্জ হতে থাকে তখন কিন্তু ওদের এই অ্যাট্রাকশনটা যেটা আমাদের স্বাভাবিক জৈবিক প্রবৃত্তি মানে বায়োলজিক্যাল অ্যাট্রাকশন তাদের বাড়তে থাকে আর ওই সময় যদি সমাজ তাকে এমন এমন পিকচার এমন এমন জিনিস তার সামনে তুলে ধরলো যার ফলে কি হয় একে তার ইনক্লাইনেশন তার ঝোঁক এক বায়োলজিক্যাল অ্যাট্রাকশনের দিকে তারপর সমাজ থেকে হাওয়া দিয়ে অনেক বেশি প্রফুট করছে ফলে কি হলো সে কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না আউট অফ কন্ট্রোল হচ্ছে আচ্ছা আউট অফ কন্ট্রোল দোষের কিছু নয় কিন্তু তাকে শেখানোর তো দরকার যে এর পরিণামটা কি হতে পারে কোন দিকে যেতে পারো হোয়াট ইজ রাইট অ্যান্ড রং কি এফেক্ট হতে পারে মাইন্ডের উপর কি এফেক্ট হতে পারে ঠিক এই যে আজকাল এমন এমন গান সকালবেলা মাইকে কেউ ছেড়ে দিল বা কোথাও নানা রকম গ্যাজেট থেকে সে শুনে নিল আমরা কি বলি যে শব্দের একটা প্রভাব আছে দেহের উপর এবং মনের উপর তা সেই শব্দটা যদি খুব উগ্রতাপূর্ণ হয় তাহলে কেউ তার একটা মনের উপর অবশ্যই আসবে এবং যদি সেই শব্দটা শান্ত প্রেমপূর্ণ স্থির খুব যেটা বডি মাইন্ডকে স্থির করে তুলে শীতলতা একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত সকালবেলা একটা ভক্তিমূলক রবীন্দ্রসঙ্গীত বা পূজা পর্বে যে সমস্ত গানগুলো আছে তা এইগুলো যদি কেউ শোনে তার শরীর মন যেন শান্ত হতে থাকে কিন্তু আবার কিছু কিছু হিন্দি গান আছে যে গানগুলো শরীর মনকে ভীষণ অ্যাজিটেটেড করে দেবে উত্তেজিত উত্তেজিত করবে তা তখন কি হবে তখন দেখা যায় কি যে ও 
এই যে একেই আমাদের মন চঞ্চল তারপর আবার এই রকম বাইর থেকে আমদানি করা কিছু ইনফরমেশান যখন আমাদের শরীরে ঢুক আরও চঞ্চল এবং এই প্রসঙ্গত যে বিষয়টা মহারাজ আরও তুলে ধরি তা হচ্ছে যে সাইকোলজি এখনকার আমি দেখেছি খুব অল্পতেই ডিপ্রেসড হয়ে যায় বা এই ফ্রাস্ট্রেশন ডিপ্রেশন কথাগুলো কত সাবলীলভাবে বলে ফেলছে এবং ফিল করছে যে হ্যাঁ হি অর শি ইজ ডিপ্রেসড তাহলে এই যে আমরা আমাদের মনে আছে মহারাজ আমরা দুপুরগুলো শীতের দুপুরগুলো বা বিকেলগুলো আমরা কাটিয়েছি কি অবসর সময়ের মধ্যে ছবি আঁকা কিংবা গল্পের বই পড়া এই যে অভ্যাসগত বিষয়গুলো আজ একেবারেই নেই বলেন যে সেই জায়গাটা একটা সন্তানের কি করা উচিত এবং মা বাবার কিভাবে গাইড করা উচিত যে সময়টা আমরাও দেখেছি যে এই সময়গুলোতে আমরা একটু খেলাধুলা করতাম এখন তো ছেলেরা খেলে না কেবল মোবাইলে গেম খেলে আচ্ছা এই গেম খেলার ফলে কি হচ্ছে তার বডি ফিজিক্যাল তো কিছু হচ্ছে না ওটা একটা সিউডো এন্টারটেনমেন্ট হচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে বডিতে যে আমরা যেমন একটু ছোটা দৌড়া করলে আমাদের শরীরে একটা হরমোন খরিত হয় যেটা শরীর মনকে চনমনে রাখে যেটাকে আমরা এন্ডোরফিন হরমোন তো সেই এন্ডোরফিন হরমোনটা খরিত হচ্ছে না তার ফলে কি তার বডিতে যে এক ব্লাড সার্কুলেশান ঠিক মতো হচ্ছে না তারপরে যে এই যে ব্রিদিং সিস্টেম আমাদের শরীরে এই ব্রিদিং সিস্টেমটাও ঠিক মতো ডেভেলপ করছে না কেন না আমরা এমনিতেই যে শ্বাস নিই আর ছাড়ি আমাদের তাতে থার্টি পারসেন্ট আমরা নিই আর সেভেন্টি পারসেন্ট আমাদের ফুসফুসে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে পড়ে থাকে তা আমরা এই জায়গায় কী হয় খেলাধুলো করলে কি ফুললি ব্রিদিং তার চলতে থাকবে বডি তার অটোমেটিক্যালি তার রেসপিরেটরি সিস্টেম তার সার্কুলেটরি সিস্টেম তার টোটাল যে মানে বডি সিস্টেমটা এগুলো সব ঠিক থাকবে দীপঙ্কাতে তোমার কথা আসি যে আজকে তুমি যে এই যে ভাবধারা বা ভাবনা নিয়ে আজকের একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়ে এসেছো আমাদের সঙ্গে মায় টিভির দর্শক বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার সুতরাং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমার মনে হয় না যে এই যে মোটিভেশনাল স্পিকিং বা আমরা স্পিকার যাকে বলছি যিনি বলছেন আমরা অনেক কিছু শুনি কিন্তু আমরা সেটাকে কোথায় ব্যবহার করব কোথায় এটা আমি পুট করলে সেই জায়গা থেকে আমি অনেক বেশি হেল্পফুল হতে পারি সেই জায়গাটা কোথাও অনেক বেশি পিছিয়ে আমরা এটাই এইখানেই আমার উদ্দেশ্য একটাই মায়া টিভির দর্শকদের কাছে আমি এটাই পৌঁছে দিতে চাই যে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলো আগামী দিনে করতে 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 আমাদের থেকে বেশ কিছু জেনারেশান যারা হয়তো চায় কিন্তু পারে না এইটাই আমি মহারাজকে বলবো আলোকপাত করতে যে যারা হয়তো মন থেকে চায় কিন্তু পারছে না এমন একটা অ্যাডিকশান তাদের মধ্যে এসে গেছে মোবাইল শুধু বলবো না অনেক কিছু অ্যাডিকশান হতে পারে শুধু মোবাইল বললে ভুল হবে তো এই অ্যাডিকশান থেকে তারা আস্তে আস্তে কিভাবে বেরিয়ে আসবে আমরা আস্তে আস্তে সমাধানের পথ তাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব মহারাজের এই যে ব্রেইন ডেভেলপ নিয়ে কথা বলি মহারাজ আপনাকে এবং সমন দুজনকে যে আজকে কোথাও কি মনে হচ্ছে না যে নেশা মুক্তি জীবন তো দূরে থাক অনেক বেশি নেশা আসক্ত হয়ে পড়ছেন শুধু বিভিন্ন রকম এখন মেয়েরাও এই যে দুটো প্রজন্ম এই যে বন্ধাত্বের কারণ বা এই যে বিভিন্ন ইস্যুসগুলো এখন মেয়েরা অনেক বেশি সাফারার হচ্ছে তার জন্য তো দায়ী আমরাই তাহলে এই যে কোথাও একটা মানসিকতার ডেভেলপমেন্টটা কোথাও একটা বলা যেতে পারে এখানে আমরা কোথাও নিজেদেরকে ভাবি যে আমরা কোথায় খুব আপগ্রেড হচ্ছি তো এই আপগ্রেডেশনটা আমাদের একটা সীমারেখা টানা উচিত কোথাও আমার মনে হয় কিন্তু একটা সীমারেখা থেকে আধ্যাত্মিক চেতনা বা স্পিরিচুয়াল যে অ্যাক্টিভিটিস সেটা মানুষকে কতটা হেল্প করতে পারে মহারাজ একটা কথা বলি ঘরের গরু বাইরে রাখাল চাই যে বাবা মায়েরা দেখছেন দেখবেন অনেক বাবা মা আছেন শিক্ষক কিন্তু তারা অন্য মাস্টারমশাই দিয়ে তার ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করাচ্ছে তার কারণটা কি কারণ হচ্ছে যে বাবা মার দ্বারা তাদের কাছে শিক্ষা দেয়াটা সম্ভব হচ্ছে তাই তো মাস্টারমশাই রাখে ওদের দিকে মাস্টারমশাই ঠিক এরকম আমরা অনেকেই জানি কিন্তু ছেলে মেয়েদের যে মেন্টালিটি যে তাদের এই একটা সাইকোলজিক্যাল দিক আছে না যে তারা দেখে তার বাবা এই একটু আগে এরকম ছিল একটু পরে এরকম এরকম কথা বলছে কিন্তু এরকম কথা এরকম কাজ করছে না ফলে কি হয় ছেলে মেয়েরা বাবা মার কথা নিতে চায় না বাবা মায়েদের জেনুইননেসটা অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলে মেয়েরা ধরে ফেলে যে এদের কোথাও না কোথাও ত্রুটি হচ্ছে আমরা এই ক্ষেত্রে বলি যে সবসময় বাবা মার দ্বারা সব কাজ সম্ভব হয় না মাস্টারমশাই হলেও মাস্টারমশাই রাখতে হয় 
তো সেই জন্য আমরা সেই সময় এই এদের জন্য আমাদের বক্তব্য যে আমাদের কাছে পাঠান কেন এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে ইয়াদ যদা চরতি সৃষ্ট তত্ত দেবী তরু জানা সহজাত প্রমাণ করুতে লোক অস্ত অনুবর্ত গীতার এই যে কথা ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন যে দেখো অর্জুন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেমন যেমন আচরণ করবে বড়রা যেমন যেমন আচরণ করবে ছোটরা তেমন তেমন কিন্তু সেই আচরণটা খুব সুন্দর তা এখানে যদি দেখা যায় যে আমি উপদেশ দিচ্ছি এক রকম কিন্তু আমি করছি আরেক রকম কাজ বাচ্চারা খুব কিন অবজারভার ভীষণভাবে তারা লক্ষ্য রাখে এবং তা আমরা ভাবি একটা আট মাসের বাচ্চা বোধে কিছু বোঝে না মনস্তত্ববিদরা বলছেন ওরা সবচেয়ে বেশি ক্যামেরার মতো ছবি তুলে ছবি তুলে নেয় বাচ্চারা এতটা ডেভেলপ ব্রেইন ডেভেলপ তাদের যে আমরা যেটা আমরা ওই বয়সে হয়তো করতে পারতাম না সত্যি আমাদের প্রমাণ করে দেন ছোট ছোট বাচ্চারা যে আমরা কিন্তু পারি এতটা এগিয়ে সেই জায়গায় কোথাও তো অবশ্যই আমাদের দুর্বলতা রয়েছেই আর একটা জিনিস বলবো আমি যেমন বাচ্চাদের সামনে খুব ওপেন থাকি আমি বাচ্চাদের বলি যে দেখো আমি না আমি খুব বেশি কিছু জানি না আমার যদি ভুল হয় তুমি ধরিয়ে দেবে আমাকে একটু শেখাবে কিন্তু আমি তোমাকে শিখতে চাই তুমি আমার ওখানে গিয়ে দেখবে আমি কারোর নাম দিয়েছি স্যার কারোর নাম দিয়েছি যে তুমি আমার হচ্ছে সবচেয়ে আপনজন তুমি আমার বড় শিক্ষক কেন এরা আমার এত সংশোধন করে দিয়েছি ছোটোবেলা থেকে আমি তখন টুয়েলভে পড়ি তা একদিন মাজন নেই গল্প প্রসঙ্গে বলছি আর কি তা আমার মা তামাক দিয়ে দাম মাঝে তামার পুজেটা কি বলে তা আমি একটু ভাবলাম যে মা তো এটা দিয়ে মাঝে তা আমি যদি এইটা দিয়ে একটু মেজে দেখি কেমন লাগে একটু গুড়ের মতো লাগে মিষ্টিও লাগে তাই সাবান একটু নিয়ে মুখে দিয়ে দেখছি যে কেমন লাগে বাচ্চা একটি সামনে এসে গেছে সে আমাকে তখন যেহেতু তার মা তাকে আমি দিদি দিদি বলতাম তা সে আমাকে মামা মামা বলেই ডাকতো মামা তোমার মুখটা লাল কেন রক্ত পড়ছে না আমি একটা অন্য জিনিস দিয়ে দাঁত মারছি তুমি বুঝতে পেরেছি তুমি তামাক দিয়ে দাঁত মারছো হ্যাঁ তা তুমি জানো ওটা নেশার জিনিস বাবা ওইটুখানি এবং আমি সেই জন্য মনে করি যে আমার সামনের দিকে আমার এক আইডিয়াল আছে আদর্শ আছে সে আমাকে যেমন সামনের দিকে টানে আমি বাচ্চাদের শেখাতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন যে তুমি কাউকে শেখাতে পারো না হে অপরকে শেখাতে গিয়ে তুমি নিজেই শিক্ষিত হয়ে বসে থাকো তা এরা আজকে আমার বড় শিক্ষক যার জন্য আমি বুঝতে পারি যে ওদের কোথায় ত্রুটির জন্য বা আমার কোথাকার ত্রুটির জন্য আজকে ছেলে মেয়ে তাদেরকে মারে না না এবার আসি মহারাজ যেটা অত্যন্ত ভাইটাল আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই সুতরাং এই অনু এই পর্বটা আমাদের এখানে শেষ করতে হবে তবে তার আগে মহারাজ কিছু করা যায় কিনা যদি এরকম কিছু ভাবনা আছে কি আপনার মাথায় আমার বক্তব্য হচ্ছে হয়তো আমি যেমন আমার ওখানে একটা সেন্টার বানাচ্ছি কোথাও যদি টেম্পোরারি সেন্টার পাওয়া যায় যে আমরা পাঁচ দিনের একটা সিটিং করলাম ছ দিনের একটা তাহলে দর্শক বন্ধুরা যোগাযোগ করতে পারে একেবারে তাহলে আমি একটু বলি চট করে যে ওয়ার্কশপ নিয়ে মহারাজ বললেন ঠিক তেমনই এই যে বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল ইস্যুস বা আপনার শারীরিক কোনো বেদনা থেকেও মুক্তির জন্য সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট কিন্তু আপনার পড়ছে সুস্থ ডাক্তার বলছেন আপনি ভালো হয়ে গেছেন সুস্থ আছেন কিন্তু আপনি মনের দিক থেকে সুস্থ নন অর্থাৎ সমস্ত আমরা যে যে বিষয়গুলো আজকে খুব টাচ করে গেছি আমার মনে হয় প্রথম পর্ব যেহেতু পরবর্তী পর্বে আবারও আকর্ষণ থাকবে নজর থাকবে যে কি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন নিচে যাওয়ার নাম্বারটায় সেখানে যোগাযোগ করুন দীপক কথা তোমার সঙ্গেও দর্শক বন্ধুরা যোগাযোগ নিশ্চয়ই করতে পারে তার প্রভাব এটাই যে কোথাও একটা যে শিক্ষা দীপ্তর কথা বলছিলাম যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলছিলাম স্বাস্থ্য শিক্ষা মূলত আমাদের এবং এই দুটো নিয়ে আমাদের কিন্তু আজকে মায়াটিভি চ্যানেল রিপ্রেজেন্ট করে
অল টাইম এনি হোয়ার ইন এনি টাইম আমরা বলি সে জায়গায় চট করে বন্ধুদের বলে দিই এই অনুষ্ঠান যারা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পারছো না কিংবা মিস হয়ে গেছে টেলিকাস্ট হয়ে গেছে তারা অবশ্যই ইউটিউবে চলে যাও ফেসবুকে চলে যাও সেখানে আমাদের লাইভ স্ট্রিমিংয়ের সাথে কিন্তু তোমরা যে কোনো অনুষ্ঠান পরবর্তী আপডেট পাবে এছাড়াও প্লে স্টোরে যাও গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে মায়া টিভি অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নাও যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো মুহূর্ত কোনো অনুষ্ঠান তোমাদের যেন মিস না হয় আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করতে হচ্ছে থামতে হচ্ছে আমাদের সময়ের বাদ মানে তাই দীপঙ্কতে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাবো মহারাজ আপনাকেও নমস্কার নমস্কার